cuando los familiares van al naco, le dice que el hombre se había autofligido los golpes y las esposas fueron tan fuertes que se quedaron incrustadas en su carne. Un golpe que le produjo cráneo encefálico con hemorragia interna, lo que le provocó la muerte. Lesiones en las dos rodillas, hinchazones de este tamaño y golpe detrás de la rodilla, lo que indica que fue torturado para que se encara. Y dice la policía que ese joven se golpeó. Y voy a revelar para que el país sepa lo que está pasando. Que ponga atención lo que yo voy a decir. Primero, la población nacional tendrá que andarse con cuidado. En los meses que vienen, la población civil va a sufrir en carne propia situaciones como esa de David de los Santos porque un hecho que ha consternado a la República Dominicana igual como sucedió en Jarabacoa el joven que saldrá ahí en su pantalla como todos saben David de los Santos ya no vamos a a redundar sobre lo mismo. Un joven que sale de su casa, es arrestado en Agoramol, llevado, se dice por haber discutido con una mujer, llevado al naco, y luego entonces este joven aparece muerto. La República Dominicana necesita una explicación a donde se ha señalado a Miembro de la Policía Nacional, no a la Policía Nacional por completa. Porque todo aquel sabe que yo defiendo a la Policía Nacional de hombres y mujeres. Honestos y buenos. Lo que pasa es que los malos hacen más bullas. El grupo de parásitos que tiene que ver con esa muerte de David de los Santos no puede manchar a una familia completa. Aunque sea injusto. Que no sirve, no. En la policía hay doctores, pedagogos, médicos, ingenieros, arquitectos, periodistas, contables, hombre y padre de familia honrado, porque yo lo conozco. Ahora, a este grupo parasitario hay que caerle para que no se siga manchando la institución. Que muy mal vista está. Y todavía hay tiempo. Que no se ha explicado al país y al mundo. Qué fue lo que sucedió. Y que la plaza Agoramol mantenga silencio. Manipulación. De lo que se ven. De algunos videos. Y vamos a observar. En un instante. Algunas fotos de personas que fueron al lugar, amigos, familiares, allegados, en donde estaba en Agoramol, pero que no son ellos, es el pueblo dominicano que necesita que se explique qué pasó, no solamente con David de los Santos Correa, sino también con el joven de Ocoa, masacrado, mutilado, abusado, por parte de la Policía Nacional o por parte de la seguridad de, del MOL. Cuando yo hablo de mano dura, es mano dura para delincuentes, pero también para políticos corruptos y para policías. Que casos como, como, como estos que pasan, casos como el de David, yo lo he dicho, se ahorcan en la plaza pública esos policías. A los doctores indolentes, salvajes, que no le pusieron atención y los familiares tuvieron que ir a buscarlo. Que un rato vamos a presentar parte del video de la madre en donde ella clamaba de dolor. No se puede quedar así esa acción cuando los familiares van al naco. Le dice que el hombre se había autofligido los golpes 
Y las esposas fueron tan fuertes que se quedaron incrustadas en su carne. Un golpe que le produjo cráneo encefálico con hemorragia interna, lo que le provocó la muerte. Lesiones en, los do, en las dos rodillas, hinchazones de este tamaño y golpe detrás de la rodilla, lo que indica que fue torturado para que se encara. Cuello desprendido de este lado totalmente y dice la policía que ese joven se golpeó pero el joven llega allá y no como está ese hombre con vida ahí eso, eso es parte cuando se lo llevan pero también llegó al hospital donde no le pusieron atención necesitamos el régimen de consecuencia para los policías que actuaron ahí para la plaza comercial y saber, para doctores, perdón, pero también saber dónde está la supuestamente alegada mujer con la cual él estaba discutiendo y que provocó llamar a la Policía Nacional, en donde esa Policía Nacional, entonces, según la información, llegó de una manera agresiva. Esos miembros parasitarios llegaron de una manera agresiva. Se ha dicho todo, sin embargo el nombre nadie dice de la mujer y si ciertamente discutió con una mujer, es lo que nosotros queremos saber. Ah, pues como vivimos un estado de relajo, una descomposición social que no la aguanta nadie, cosas como esas es que nosotros vemos a diario. Ahora, yo quiero hacer un llamado o que vamos a ver ahí mientras el video carga. Pero me, gracias, señor Saulo. Vamos a ver el dolor de una madre. Porque no, no vamos a ponernos en los zapatos de ese joven, en los zapatos de los familiares, que hoy es él. Mañana puede ser un primo tuyo, un hermano, un tío. No se puede seguir andando con miedo. Porque un grupo de policías criminales que yo voy a explicar de dónde viene eso. Y a mí me tienen que quitar el nombre si eso no viene de ahí. Que cuando hay pujas de poderes, quien sufre la población. Pero mientras el hacha va y viene, vamos a ver el dolor de la señora Damiana Correa. Que nunca en su vida pensó que un miércoles 27 de abril, mientras buscaban a David de los Santos Correa, el jueves en la mañana... Se lo entregan en una camilla muerto. ¿Por qué no sale la cara de él? Porque sale el video donde, donde lo tienen esposado a él, pero ¿y la cara de la señora? ¿Por qué no sale? Nadie. 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 Nadie.
No fue un perro. Aquí lo que se necesita es justicia. Pero coa por la vida de los santos y que usted no pueda seguir andando en la calle teniéndole más miedo a la policía que a los propios delincuentes. Ahora yo voy a presentar al presidente Luis Abinader y al director de la policía y voy a revelar para que el país sepa lo que está pasando. Y el llamado que yo le voy a hacer primero es a la población dominicana. Yo no tengo miedo a informar lo que tengo que informar al presidente Luis Abinader, que va a salir ahora, que ponga atención lo que yo voy a decir. Primero, hacer un llamado a la población civil. Es grave lo que estoy diciendo. Atención, señor presidente de la República, porque el propio Chubásquez hasta sabe lo que está pasando. Y quizás usted con tanto problema, con tantas cuestiones que hacer y que queremos que quiera un país mejor, tiene que resolver economía, seguridad, salud, muchos ministros, reuniones, hay informaciones que no le llegan. Primero, la población nacional tendrá que andarse con cuidado. En el sentido de que en los, en los meses que vienen, la población civil va a sufrir en carne propia situaciones como esa de David de los Santos. Porque... Ese señor que está debajo del director de la Policía Nacional, usted podrá decir lo que usted quiera del mayor general Eduardo Alberto Ten. Lo que usted quiera. La realidad es la siguiente. Señor presidente, cuando usted nombró al general Eduardo Alberto Ten lo dejó con un grupo de enemigos, de generales que están en, en, en zonas que se lo han impuesto. Y hay un grupo de generales que se han activado para hacer saltar del cargo al director de la policía a donde... A Chubas que se le ha dicho cuáles son los generales que están detrás de toda esta vaina.